。你现在面前站的是严嵩，你还会这么说吗？你讲，我要的不多，难道我在你心里那么一点点位置都没有吗？那我在你心里算什么？苏琪，你应该为你的将来打算一下了。林强，没有你，我就没有家了。我给不了你什么将来。我已经是一个快要死的人了，我又自私又霸道，你总要跟我在一起干什么？因为我爱你。我不再去渴望你的关心，因为那更加心碎。你把所有誓言、所有诺言藏在手中，化成一把火，燃烧我的真心、我的真意，将我变成。我就想问你一句。你真的爱我？你没有爱我，你没有爱我，你没有爱我，你没有爱我，你真的爱我，你没有爱我，你没有爱我，你不爱你。我从上大学到现在，我都不爱你。不想跟你说乱七八糟了，你给我走！知道你为他做了这么多事儿，他还能安心跟秦墨在一块儿吗？你是想让他永远忘不了你的爱，还是让他幸福的未来？
，林乔怎么样了？医生说没什么大碍，他身体本来就虚，刚才看见你太激动了，所以休息会应该就没什么大事了。宋总啊，本来啊不想告诉你这一切的，但既然你来了，就好好看看吧，看完你就知道林乔对你的心意了。是我二十岁的生日，我看到了苏琪，那时我爱的女孩。无论如今，苏琪做了什么，我知道那都是我的错。而你，宋总，我想告诉你，那时我的世界只有苏琪，如今。却被你填满了。直到现在，我还是不太喜欢叶芝的诗。我们真正在一起的时间不多，你喜欢的东西，我了解的更少。但是我现在想起许多过去的片段，我现在知道。为什么你喜欢那首诗？当你年老、鬓斑、睡意昏沉，在炉旁打盹时，取下这本书，慢慢游动。梦忆从前，你双眸，神色柔和，眼波中倒影深深。多少人爱你风韵妩媚的时光，爱你的美丽，出自假意或真情，而唯有一人，爱你灵魂的至诚，爱你渐衰的脸上，愁苦的风霜，然后垂下头，在自然的炉边，忧伤的低诉，爱神如何逃走。在头顶上的群山巅漫步闲游，把他的面孔隐没在繁星中间。我还来得及，在离去之前，好好的体会与感悟一下。命运是奇特的，它让两个本不应该有交集的人，在错误的时间相遇。我突然爱上了你。或者是许多年以来，一直被忽视和埋藏的情感被点燃了。情感是无法描绘的东西，它本身没有对错，不唯一怨恨的，是他没有给我留下足够的时间。宋嫂，你没走啊？为什么不告诉我？你现在不都知道了吗？我现在才知道，你真的不应该瞒着我。我不告诉你，是不想伤害你。想看着你难过，那你想过不告诉我会更难过
。在乎你的人，我希望在身边陪着你，跟你一起分担。我告诉你爸爸了。连桥，我都知道了。爸，死并不痛苦。痛苦的是活着的人。我现在宁愿让你们总恨我，我也不想让他承受看日后死去的绝望。所以你觉得这样做是对严嵩好？你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相？多后悔！喂，月月。我已经到家了，他们明天会送林桥去医院的。我累了，明天再说吧知道林桥的事情一定会让你很伤心，我只想找你好好的聊一聊，许多事情说出来会好过一些我很好。林叔叔，你和林桥瞒得我好苦啊！苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林桥他不懂事情。你怎么也陪着他一起来说谎
叔叔，我本来不想瞒你的，可是我拦不住林江，我也劝过他，是他希望这么做的。你知道吗？林乔，他要死了，他就要死了！你们到底在玩什么？你知道吗？人死了以后就什么都没有苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林乔，他要死了，他就要死了，他就要死了。你知道吗？人死了以后就什么都没有了。你不是要跟严肃去旅行吗？那你就走，你别在这假惺惺的。我告诉你，我苏琪不需要任何人的怜悯。苏琪，听我的，我们回去吧。林强，你到底在耍什么花样？你和严嵩都觉得我很好欺负，是不是？我告诉你，林强，我恨你，我恨严嵩，苏琪，我恨你们，我快死了。林强。你到现在还在跟我开玩笑，是不是？你逗着我玩，好不好玩嘛？说的是真的，我得了癌症，已经是晚期了。我很快会离开这个世界。你把所有誓言、所有诺言藏在手中。再说一遍。我得了癌症，已经是晚期了。不可能，林强，不可能的，你不会死的，舅舅，你又在骗我，你不会死的，你又在骗我。杜琪，冷静点。我也是个医生，我还有一个月的时间。我想让你帮我演一出戏，我不想让严嵩知道，我不想让他痛苦着看着我走，我想让他恨我，忘记我。
现在，一直到将来，我都爱你。为了你，我什么都愿意做。从明天开始，你不用来接我了。为什么要这么做？既然现在陈斌恢复了记忆，从明天开始你就跟着他，满足他一切要求。总裁，您您这不是要把记忆让给他吗？你什么时候能用脑袋想问题啊？我让你看着他。明白了，总裁。停车，你先回去吧。通知彩，我明天早上来我办公室。好。苏小姐，哭了。作为朋友，我是不是应该关心一下？我不需要任何人的关心。其实你这么伤心，有谁看得到？林巧看得到吗？严嵩看得到吗？我不需要他们知道。其实呢，我能理解你的处境。你为林巧已经做得够多了，这个世界上没有几个能做得到。可他不仅不领情，而且还不理解，很委屈吧？我要是你啊，谁要是对我不好，我加几倍还给他。堂堂苏家大小姐，凭什么受这种委屈？还有那个严嵩。别跟我提颜色。好，好，好，不提他，不提他。我没别的意思，我就是替你不值罢了。嗯、请你千万不要告诉严嵩，不然我就功亏一篑了。功亏一篑，所以你觉得这样做是对严嵩好？你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相，他会有多后悔？他会有多恨自己没有好好的照顾你，没有好好的陪着你？我现在宁愿让严嵩恨我。我也不想让他承受看人死去的绝望。我是医生，我在医院里见过太多的生老病死，死并不痛苦，痛苦的是活着的人。我不想让他承受这些。还好，现在有你在他身边。你什么意思？你就这样认输了
你跟我说过的，我们两个是竞争对手，你要正大光明的跟我争个输赢呢，不是吗？你是个医生，每天救那么多的人，老天爷不会就这样让你走的，你一定可以救你自己。千万不能放弃。苏小姐，有句话说了，你别不爱听啊。我是站在一个朋友的立场，真的替你不值。你爱林桥，这全世界的人都知道。即便林桥现在这样了，你依然对他不离不弃。可他做了什么呢？啊，他心里面只有严嵩，根本没有你的位置。你看看，你都回来这么多天了，他连个电话都没有。这是我跟林强的事情，不用你操心。都已经办妥了，还是林董事长的名字好使啊！那些报道啊，全没压下去。我想。可能是欧阳腾报了料。啊！哎哎哎！不行不行！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别你也别太往心里去啊！你说欧阳腾，他想干嘛呀？就，张王，带我去。董事长，林先生来了。林桥，你怎么来了？这位是我的朋友。陪我来而已，欧阳腾，我有话就直说了。我知道你是个有野心的人，我也不会妨碍你做什么事情。但是，你不管出于什么条件，你不应该惹到我头上来。林林公子，你说这话，我不太明白什么意思。张望。鸣人不说暗话，记者的事情是你安排的吧？我们两个现在做个交易吧，请讲。只要你帮我保守这个秘密，不再曝光我生命的这件事情，我就把我所有居余的股份全都给你。可我怎么觉得？你手里的那些股份，并不能让我提起什么兴趣。欧阳腾，我劝你见好就收吧，不然我会让你后悔今天的这个决定的。想到今天来医院治疗的会是严嵩，我也没有想到，我还可以再见到他。你
跟苏启说了吗？为什么连林桥最后的时间你都要霸占？苏琪，我没有要霸占谁，他一直都是我的，是你抢走的林桥。我没有要跟你抢。为什么总是你？你告诉我，为什么总是你？苏琪，我们这样林桥会安心吗？你觉得你出现了，他就能安心吗？当初是你拼命推开严嵩的，现在该怎么办？我从一开始我就决定了，不想让他难过，宁可让他恨我。这种想法，我是不会变的。可你知道，严总那个傻姑娘一定会一头扎进来的。接下来谁也不能保证会发生什么。这次我真的没什么办法，自己看着办吧。小黄，也许你说的对，严嵩是个傻姑娘。他赶走，你舍得吗？做得到吗？我有什么舍不得的？我为什么走的？我宁可让他一直恨我。一直都是我的，他这一辈子都是我的。你没有资格待在林桥身边，你走，他不需要你，你走啊，他不需要你。苏琪，苏琪，你走啊，苏琪，苏琪，你这是干什么？林叔叔，林桥不想见严嵩，严嵩也不能见林桥。苏琪，你闹够了没有啊？我儿子想见谁，我心里弄得明白。苏琪。你先走吧，请你尊重林桥，也尊重你自己。就算叔叔求你了，好不好苏琪这孩子呀，好胜心太强了，你别太在意啊
这段时间，我会尽量不让他干扰林桥。林叔叔，其实苏琪真的很爱林桥。那么林桥，我们该说再见了。应该是永别吧。我不会再来了。你知道我不喜欢看到你这个样子。经常去墓地看你的，记得带上我喜欢的酒，没问题。林强，要不要再抱一下？这样太俗了吧？我们两个大男人，有什么好抱的？想起来他很多小时候的事，遗憾的事太多了。我想，我最后悔的是曾经阻止你和林桥在一起。林叔叔，别说这些了，你进去看看他吧。呃，这都是他爱吃的，我就不进去了。拜托你了。
下啦。你来干嘛？林叔叔给你买的水果，都是你喜欢吃的。你放下就可以走了。你想吃什么？这里有苹果、梨、猕猴桃，还有火梨呢。吃个梨吧，我知道你喜欢吃。想要干什么呀？你用不着用这种方法把我赶走，我是不会走的。见到你就是在这儿。那天是新生入学典礼，你代表新生上台讲话。我知道你那天有点紧张，因为你讲话的时候，我看到你脸红了。你当时可是非常受关注的男生，好多女孩子都喜欢你那张臭臭的
，但我觉得你笑起来最好看，很温暖，很阳光。再说了，不会说出哎呀！我说你们有钱人啊，就喜欢玩这种高大上的东西。只要你有兴趣，你也可以学。学习击剑嘛，不是让你如何击败对手，而是让你挑战自己，克服自己的恐惧。哦，那么你来到这里，是不是害怕失去宋宋啊？哪儿跟哪儿啊？怎么样？要不要来一局？我，我才不玩呢。过去这些年，我经常会来这儿。每一次来这儿，我都会想起你。那一次相遇，让我喜欢上这个人。但是我从来都没有后悔过，我感谢命运，让我爱过你就站在这儿，而我就坐在下边，是很多喜欢你的女孩子当中很普通的一个。我真的很怀念你的儿子。到处都有你的影子，教室里、图书馆、篮球场，每一个角落，苏苏。我只是希望你。瞧
。我希望所有的美好永远留在心里。叔叔，嘿，老师再见，再见。叔叔叔，你总算来接我啦。以后每个星期的今天，我都来接你啊，然后就一整天陪着你，好不好？你为什么不陪我妈妈呀？因为现在林乔叔叔啊，更需要妈妈。那你不怕林乔叔叔把妈妈抢走吗？我们走吧。在过去的每一分每一秒，我都想推开你，可从来没有想过用我所做的所有的事情让你感动。我只是想安静的，安静的从你的世界里消失。承认，我曾经有些武断，甚至有些霸道。可是我一直可以感觉到，你是爱着我的。我能感觉到那种幸福。这个世界之前，我唯一的愿望就是可以看到，情报在你身边，应该得到，应该得到幸福，我就可以安静的离开这个世界了。
我会不会妨碍你休息啊？不会，走吧。好。你应该知道，我叫你来要跟你说什么。你放心吧。我一定会替你好好的照顾他们母子俩的。其实我已经想通了很多的事情。我们做人真的不能太执着的。我们是不是？小郭，现在心跳怎么样？血压又怎么样？心跳正常，血压偏高。林叔叔，林乔怎么样了？这……哎，我儿子怎么样了？暂时没有生命危险呢。你老实告诉我，林乔，他还有多少时间？我已经尽力了，做好准备吧。
算了。